Box Com presenta Un espacio destinado a visitar los rincones de nuestro estado Falcón Playas, desiertos, cascadas, selvas y sitios históricos Donde vamos a redescubrir nuestra identidad cultural a través de la fotografía Conozcamos Falcón con Alfredo Campos Luaiza Ubicado a 112 kilómetros al norte de la ciudad de Coro, se encuentra el Cabo San Román, el punto más septentrional de nuestra Venezuela, desde donde podrás disfrutar de hermosos paisajes, únicos atardeceres y que con cielos despejados, se podrá apreciar la isla de Aruba, que está solo a 36 kilómetros de distancia. Pero para llegar ahí, Debes recorrer la intercomunal Coro Punto Fijo, atravesando el Parque Nacional Médanos de Coro, donde la naturaleza te recibirá con un espectáculo de dunas de hasta más de 6 metros de altura en constante movimiento. Igual puedes estacionarte a comprar datos o dátiles, semerucos o ciruelas, dulce de leche, que te ofrecerán los vendedores ambulantes al comenzar este maravilloso recorrido al continuar por el Istmo de la península de Paraguaná puedes hacer una estación en la capilla de las ánimas de Guasare construida en honor a las ánimas piadosas y que hoy se ha convertido en un rito religioso y popular al continuar por la vía debes desviarte hacia la derecha en el sector la encrucijada donde sin mucho esfuerzo podrás apreciar el majestuoso Cerro Santana, el punto más alto de la península, y con suerte podrás observar pequeñas manadas de burros sabaneros en el sector La Bocaína, donde también sus playas azules te refrescarán la vista. En poco tiempo, debes atravesar el hermoso pueblo de Adico, un pueblo muy visitado por propios y extraños, no solo para disfrutar del remanso de sus aguas azules, sino también en otro extremo puedes practicar diversos deportes acuáticas como el windsurf, el surfing, entre otros, que le hacen llamar a Adícora el paraíso del viento. Continuando con esta aventura, hay que buscar la vía hacia pueblos costeros como Buchoaco y antes de llegar al Supí, gira hacia la izquierda. Allí encontrarás a un lado la playa de Tiraya, donde poco después y cerca de la vía hacia el faro, podrás apreciar, si vas hacia el pueblo del vínculo, la ermita Santísima Trinidad, que fuera propiedad de nuestro héroe epónimo y presidente de la República, Juan Crisóstomo Falcón. Pero sigamos hacia el cabo, y es cuando te sorprenderás que las aguas se han teñido de un color rojizo. Es porque te dan la bienvenida las salinas de las Cumaraguas. El color rojizo de sus aguas se debe al tanino que las contiene, y hace que el atardecer sea aún más todo un espectáculo. Al fondo verás una vieja estructura abandonada de lo que un día fue las instalaciones del Hotel Médano Caribe. En la vía, varios niños te pedirán que escuches la historia de las salinas, por lo que gracias a la picardía de los pequeños, no podrás resistirte de escucharlas y comprar un trozo de sal pura que te hará recordar una historia llena de sonrisas. También en los kioscos aledaños podrás degustar de dulces criollos como paledonias, de budeque, dulce de leche de cabra, o delicias del mar atrapadas en un frasco de vidrio. Muchas playas como Matagorda, Piedras Negras, Puerto Escondido, entre otras, de aguas azules y cristalinas, anteceden a la llegada del sitio a buscar, y en pocos minutos podrás sentir la sensación de ser el dueño del mundo porque estás en la parte más al norte de nuestra Venezuela, el Cabo San Roque. Su descubrimiento se debe a que los navegantes Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa 
Luego de resultar abatidos en combate por los nativos de Tucaca y Chichiribiche, bordearon las costas de lo que hoy es el estado Falcón. Y un 9 de agosto de 1499, día de San Román, le descubrieron y le bautizaron con tal nombre. Sus acantilados son sin iguales y como el choque de la fuerza del mar, hace que las olas se eleven a varios metros de altura para bañar la piedra coralina que sostiene al hermoso faro que sirve de vigilia. Al caer la tarde podrás disfrutar de atardeceres muy hermosos, esos que bañan la cruz como símbolo del sagrado descubrimiento, como también el faro que se yergue al norte de Venezuela para que con nuestros médanos que nos separan del mar Caribe sea un vigilante permanente de nuestros mares como también la luz que ilumina a toda Venezuela. Esto fue Conozcamos Falcón con Alfredo Campos Loaiza.